Si tu vois cette vidéo, c'est que j'ai un message personnel à te faire passer. Alors clairement, j'ai brassé mes cartes. Il y a ces trois-là qui sont tombés. Je me suis dit, c'est ton message du jour. Donc, allons voir ensemble. Déjà, la première des choses qui me vient, c'est tu es une personne lumineuse. Tu es une personne qui a pris conscience de la responsabilité qu'elle avait dans les actions et les expériences de, de ta vie. Là, évidemment, on parle de la loi de l'attraction, mais aussi ne pas mélanger. La loi de l'attraction, la, la, la ce n'est pas se mettre dans son canapé, poser des intentions et attendre que ça se passe. On ne procrastine pas. On se met aussi en action pour provoquer le changement dont on a besoin d'être l'acteur. Et clairement, ce qu'on te dit aujourd'hui, c'est que sur ce chemin-là, tu es particulièrement protégé. Tu es dans une vraie période initiatique de changement. En vibrant positif, tu amènes à toi du positif. En vibrant négatif, inquiétude, stress, manque de confiance, tu, as toi, tu attires à toi des situations où justement tu demandes à travailler cette vibration, ces blessures qui sont encore présentes. Mais aujourd'hui, clairement, prends conscience que tu es une personne qui, du coup, amène à soi beaucoup de lumière. Parfois, les gens le ressentent. Tu vas dans un supermarché, tu te promènes euh, et tu vois que les gens te regardent. Pas parce que euh, tu es forcément habillé euh, de manière séduisante, ou etc., mais les gens te regardent. Et en fait, les gens ressentent la vibration que tu as. Donc, il s'agit pour toi aujourd'hui de prendre conscience. Il y en a d'autres qui vont venir facilement te confier leurs difficultés, leurs problèmes. Pour, euh, parce que tu as cette âme qui est là, cette âme d'empathie, euh, d'hypersensible qui est là pour les aider euh, justement à, à dépasser un petit peu ces peurs et ces blocages. Donc pour toi, on te dit clairement que dans ta mission de vie aujourd'hui, si tu vois cette vidéo, c'est prends en considération tout ce que tu peux apporter aux autres. Aime-toi vraiment, aime la, la capacité que tu as à, à communiquer avec les gens et à dépasser bien sûr leurs blessures. Alors, qu'est-ce qu'on te dit Là, il y en a deux qui sont passés, je vais les prendre. On voit que justement, dans ce que tu vis à titre personnel, et on parle aussi d'interaction avec les autres, ce chemin aujourd'hui d'éveil que tu rencontres, de prise en compte de tes blessures, est, a été déclenché par justement une relation avec un homme. Il y a un homme en tout cas qui est très proche de tes énergies, qui est très présent, qui est en souffrance aussi à l'heure actuelle, qui a qui a beaucoup de culpabilité par rapport à la distance qui s'est placée entre vous. Mais aujourd'hui, toi, tu as franchi ce nouveau cap où tu te sens beaucoup mieux par rapport à cet éloignement. Tu es enfin en accord avec toi tout simplement. Et voilà, tu as, tu as pris le parti de te dire « Ok, il n'est pas prêt, il a encore besoin de garder de la distance avec moi parce qu'il ne se sent pas encore à revenir. Donc, je poursuis mon cheminement. » Tu vas avoir une augmentation de tes vibrations. Euh, ça a déjà commencé. Une augmentation du coup de tes perceptions, de cette hypersensibilité. Prends en compte que ton pouvoir créateur va se décupler dans les prochains jours et dans les prochains mois de manière exponentielle. Ne vous limitez pas parce que euh, certaines planches vous disent, etc. Il faut aller plus loin que ça. Il faut dépasser vos croyances limitantes. Ce qu'on te dit, c'est que de toute manière, au regard de cette évolution que tu es en train de mettre en œuvre, euh, la personne à laquelle tu penses, qui est là, est en train d'acter des choix et des changements dans ta vie. On sent hein, que tu n'es plus autant dans le besoin d'avant. Et c'est ce qu'on te demande dans la relation avec cette personne. Le besoin que tu peux exprimer d'être avec une personne, c'est le reflet d'un manque chez toi, il y a encore quelque chose dont tu as besoin de prendre en considération. Si tu n'as plus de besoin, notamment de vivre avec lui, d'avoir des nouvelles de lui, tu n'es plus dans cette dépendance affective et tu t'aimes enfin réellement. Donc la nécessité aujourd'hui, voilà, c'est de te recentrer à toi, de connecter à tes énergies. On te dit clairement que la paix est là et lui maintenant, c'est à lui de la trouver. Il va le faire parce que tu es en train de mettre en place ça sur ton parcours. Il se pose des questions, tu vois, par rapport à toi, par rapport à l'aspect un petit peu matériel de sa vie. Euh, il a été quelqu'un de très matérialiste. Aujourd'hui, il s'en détache au fur et à mesure. Il prend conscience que euh, dans ses schémas familiaux, il a commis aussi des erreurs. Il a voulu vraiment se sauvegarder tout ce qu'il avait construit jusqu'à présent. 
parce qu'il voulait refléter un petit peu un certain modèle. Mais aujourd'hui, il est appelé par son âme à du changement, à se poser les bonnes questions. Ce processus, pour lui, prend du temps. Son âme est en train de s'élever de la même manière que tu le fais. Et ce qu'on te dit par la suite, effectivement, tu vois, c'est le retour avec la fusion. Donc, si aujourd'hui, notamment, tu es en parcours sacré d'âme jumelle ou de flamme jumelle, clairement, tu as franchi une étape à titre personnel. Prise de conscience complète, euh, intégrée complètement en soi qu'aujourd'hui, la confiance que tu t'aimes réellement et que tu dois aujourd'hui comprendre que l'autre reviendra quand il se rappelle indépendamment de toi. Et on voit hein, de toute façon que lui, il se sent tiraillé, il est tourbi, il a un tourbillon au fond de lui, son âme est en train de lui présenter des situations qui vont le transcender. Et on voit très bien, tu vois, ce retour à la fusion entre vous, parce qu'aujourd'hui, ça y est, tu as compris comment fonctionnait cette relation. 